വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഷിബി ആരിഫ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇനി മുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമലാകാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് ക്യാരമലായി കിട്ടും അതിനായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യാരമൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കില്ല അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് നട്ട്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പ്രലൈൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാൻ ഒന്ന് കറക്കി ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ പഞ്ചസാര ക്യാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടണം കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ആ പാനിൽ തന്നെ നല്ല ചൂട് കാണും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ സോസ് ചൂടാറി കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് ഐസ്ക്രീമിനായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തന്നെ ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയാകും ഈ സോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പ്രലൈൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടികലിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം വേറെ പൊടിച്ച് വെച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചാണ് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സിക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബീറ്ററിൽ അടിച്ചത് പിന്നെ ബീറ്ററിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടും ബീറ്ററിലാകുമ്പോൾ മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം
നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുക അപ്പം ഞാനിത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു ഈസി വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പ